这便是四千年前，父帝与水神立下的婚帖。好字好字，这太尉二字求静有力，洛林二字飘逸清奇，知允的润意二字嘛，行云流水，却透露出峥嵘风骨。小玉仙卦，你连字都写得这么好，果然是限度不可限量啊！一般一般，现在还劳烦紧密仙子补上你的名讳。可是，可是我的字写的不是很好看、啊。无妨。那好吧。字写的不好看，误了你们的一手好字，可别见怪啊。锦觅仙子过千了。你这字体，似曾相识，仿佛受过名家指点。什么名家指点啊？都是凤凰逼我写的。我跟着他也就练了百来年吧。原来如此，旭凤最善飞白体，神采飞扬，飘逸显眼。只是单字尚可，若字字都用飞白体书写，未免失之轻浮，不合章法。来日方长。我教锦觅仙子行草为杯，如何？又又要练字啊？我能不能不练字了？我都已经这样写了好长时间了，况且我从握笔开始就这样写啊，我都已经写习惯了。退下吧。是。哎，小乖乖，看这是什么？吃吧吃吧，来。好，好，好，给你放地上，你自己吃啊，吃吧。润玉并无什么珍贵神物可赠与你，只有这眼兽，还算稀罕少有。若锦觅仙子喜欢，便让他从今往后与你出入随行。过些时日，待他稍稍再健壮一些，便可做代步坐骑。还请锦觅仙子莫要嫌弃。怎么会嫌弃啊？歧路可比自己非省力多了，是不是小乖乖？以后那就辛苦你啦。嗯，我尽力，我尽力不吃胖，好不好啊？好了好了，你自己去玩吧，乖啊，去吧去吧。锦觅仙子，嗯，润玉清寒，一生与寒夜为伴，无尊位，少亲友，倾其所有，不过几只小兽，一件陋室。他日，锦觅仙子若嫁与我为妻，必要受些委屈。锦觅仙子可会嫌弃？听闻凡是女子总要嫁人的，嫁谁不是嫁呀、啊？况且小玉仙官灵力高强，往后一起离休，定能长进不少。不嫌弃啊？我觉得还挺划算的。那我们什么时候离休啊？啊？啊？不着急。哦。从今日起，我便唤你蜜儿，可否？嗯，当然可以啦。哎，你说这个花儿啊，它气性可真够大的，都这么多日了，还有抱琵琶半遮面的，也不知道什么时候才能完全绽放。锦觅仙子可知，这昙花也有一段凄美的传说。是吗？什么传说？传说万年前，昙花爱上了为他日日浇水除草的伪天上神。日日开花，寂寂灿烂。可是，他并不知道，他所爱慕的上神潜心修道，早已断绝了七情六欲。昙花等了上神几千年，也等不来上神一次回眸。而每年仲夏之夜，上神都会下山采集凝露监察，昙花就会选在这个时候，耗尽他一整年的精气。绽放她最美丽的一瞬。
。只是，昙花并不知道，并非上神无情，而是上神早已征得魂元，身归天地，无法有情。原来是这么悲惨的故事啊！那这个花可是个坏兆头的花我回头换一朵送给你吧。怎么会是坏兆头呢？要多亏有这昙花。蜜儿才能坐在我身边，与我共赏。再耐心等几个时辰吧。嗯。那我先去布新挂业了。今日虚实，不见不散。好的，小闲官。擅闯南天门，追！殿下，据破军星君来报，方才有人夜闯南天门，闯入者似乎是蛇仙，目前正在全力缉拿中。真是踏破铁鞋无觅处啊！正要去找他，加派人手，今夜务必助破军活捉眼游。属下明白。再去派人把夜神请来。遵命。去吧。小婷，殿下，帮我去把这个盒子给锦明，再替我跟他道个歉，就说今夜我有事儿耽搁，不能去赴约了，改日再去见他。殿下，锦明待你这样，咱们还给他送灵力粽子，还要道歉，聊天替你觉得不值，什么值不值啊？快去。香炉被人挪动的一寸二分，不好。今日有人来过啊？你确定不是风吹的吗？可有遇上啊？万幸，并没有翻动过的痕迹啊！我说蜀仙大人，你上次可把我给害惨了。你那小耗子一放，可生生让我身上平添了许多罪过。少主那日实在不应该出手将锦觅仙子救走啊！眼下恐怕天后和火神，早已对你我，都有所怀疑了。锦觅真身已露，其实已经助我们达成目的了。我又怎么可以忍心看我那娇滴滴、水灵灵的美人被那只老母鸡给煮死？少主那样护着她，可是对她动了心思。你可知，这位仙子是何身份？知道，水神之女吗？她与夜神有婚约，和火神走的也很近。据我以往的经验来看啊，他们兄弟二人迟早会为她争风吃醋，掐起来，好事儿。你呀、啊。既然如此，你干嘛去招惹他呀？锦觅是我的挚友，他心思很单纯，我实在是有些不忍，将他牵扯到这场恩怨当中。哦，对了，恩主派我来给水神送信。最近七无宫的人严密盯梢洛相府，今日幸而我劫了你的道
，否则你真的是自投罗网。火神，他已经疑心上水神了，一直按兵不动，也不知道这火神葫芦里卖的什么药。嗯，哦，老样子，这信还是由你来转账。我几番试探，水神从未拆看过恩主的信。前信也尽数退回，今早，水神也向我言明，他新晋任女，只想安享天伦，无心参与我们的大计。我看，就不必再去争取他了。他想过他的安生日子，也得看天后答不答应。那这信罢了，时局瞬息万变，锦觅仙子与夜神联姻，必定难容于天后。到时候就由不得水神了。这信我留着，虚度后继。哎，糟了！怎么了？那些信不见了。看来我已经暴露了，此地不宜久留，你也别去找水神了，赶紧走！我不能将你一人置于险境，要走就快走！你见过哪只打洞的老鼠无处脱身了？放心吧。神殿的那个书童锦觅，就是这个精灵啊！他呀，幸好和夜神殿下结了亲，要不然的话，不知道还要祸害多少人呢。昨日我听见那桩趣事，火神殿下呀，将桓帝凤灵送予了锦觅。真的，桓帝凤灵可是凤凰一族的至尊圣物，护体法器，只能给自己最亲近的人。天后大婚那天，他把自己的桓帝凤灵当做信物赠予天地。现在火神殿下这般。妖孽啊，妖孽！哎，啊！我一妹杀人，二妹放火，怎么成妖孽了？锦觅仙子，小心失言！锦觅仙子恕罪！哎，快走啊！嗯？怎么了？好了好了，我知道我知道，在那边，走吧走吧。慢点儿，慢点走，小乖乖啊，走，我们一起去看花，看吧，你开心的，好，好，好，好，慢点，慢点儿。不对，现在是不是已经虚实了？明日虚实，留此置办，等我。明日虚实、啊，不就是现在吗？完了完了！哎呀，凤凰肯定要气到杀死我了！哎，小乖乖，你自己先玩，我先走了。哎哎，小乖乖，好了好了，那个花不是还没开呢吗？是不是？等花开了我再陪你开，好不好啊？哎，你你别咬我了，你别拽我了，听话，听话，放开我。这不是七武宫的了天仙师吗？你是，哦，你是大殿下的仙师吧？正是，仙师来有何事？二殿下让我来给锦觅送东西，方才去了洛香府，那里的仙师说今日他在你们这儿，便过来喽。仙师真是辛苦了，不如我帮你送给锦觅仙子，然后你早点回去休息，如何？哎，这位仙子。方才你是没听清楚吗？二殿下可说了，让我亲自当面的把东西送给锦觅。怎么，你们玄机宫还想克扣不成？我好心好意帮你送东西，你也太小人之心了吧？锦觅仙子跟我们家大殿下已经有了婚约了，说起来，应该是我们玄机宫的人，并没有见你之礼。凡事总得有个先来后到吧。锦觅可是认识我家殿下在先
，凭什么你们家殿下横刀夺爱？先来后到，说得好。锦觅仙子跟我们家大殿下四千年前就已经定下婚约了，要说横刀夺爱的话，应该是你们家二殿下不守规矩吧？嗯。反正我也不想见他。二殿下可说了啊，给锦觅仙子道个歉，跟她讲，今夜有事无法赴约，改日再约。话和东西我可都带到了，可别出什么岔子。要是殿下问起来，我一定来找你。知道了。别咬我了，小乖乖。哎，听话，听话。哎呀。你先让我走好不好？哎，你别咬我了，别拽我了，听话，听话。我真的有事儿，我晚去的话我就死定了。小乖乖，锦觅仙子，哎，你来的正好，你快跟他说一下，别拽我了，我这有事儿呢。哎，哎呀，锦觅仙子是去赴二殿下之约吗？是啊，他好像有什么事要找我吧？哦，这是七武宫那边的人送来的。给我的，灵力粽子。嘿，七武宫那边的人说，二殿下临时有事不能赴约了。嘿，这个喜怒无常的鸟儿。那小鱼仙官什么时候回来呀？大殿下在回来的路上被二殿下叫去议事了，恐怕会耽搁一阵。看来这个凤凰心里还是蛮关心我的嘛。我有几句话想跟你说哦，请说。既然你跟我们家大殿下已经有过婚约了，嗯，那咱们就不能跟七武宫那边的人牵扯不清，你说是不是？这样对你、对大殿下、二殿下都不好。哦，嗯嗯。姻缘。天注定，以前那些乱七八糟的前尘往事，就一并摘了吧。姻缘，乱七八糟的往事，什么意思啊？这一鸟一兽，要约一道约我，要爽约一起爽，怎么这么有默契啊？他们两个干嘛去了呢？我知道了，如此境界，非灵修不能道也。这两个小气的人，灵修这么好的事儿都不叫我，切！也罢也罢，我自己吃粽子喽。我已封锁了南北天门和一切出口，正在合力围剿他。一会儿捉到他，我会带人合围，不怕他不拼尽全力。至于引蛇出洞后，后面的事就交给我吧。我与那黑衣人交过手，只要严佑敢拿出三分修为，我定能勘验清楚。我有预感，这条蛇八九不离十。原以为我与锦衣的婚约会让我们兄弟二人生分，没想到你还是一心为我着想。大殿哪里话？一事归一事。施舍大殿的青羽，黑衣人又是冲着我来的，所以，我必须要还你一个清白，给你一个交代。殿下，蛇仙往玄机宫方向去了。糟了，锦觅还在我宫里。赏花，吃灵力粽子，快活似神仙。哼，五百年灵力的粽子，看来凤凰真是越来越大方啦。嗯。福桥花影渡，疑是玉人来。嗯
，给我出来！一猜就中，美人儿，难道你此刻心心念念的也正是我？切，哎，没皮没脸，又能吟出这么酸的诗？我认识的朋友当中，除了你，也没有其他人啦。昙花又叫月下美人，今夜月下美人赏月下美人。真是好事成双啊！哎，你说这火神和夜神是不是神经病啊？放着这么一个好好的月下美人不赏，偏偏要大肆捕杀一条无辜的小蛇啊！他没有抓你啊？嗯，是要把你抓去做蛇羹，还是泡药酒啊？你简直比他们还狠！哎，长话短说，方才我被破军追得紧了，慌不择路才逃到这里，所以啊，顺道过来跟你辞个行。这么一走。不知何时才能相见喽？你是在跟我开玩笑，还是说真的？他们真要抓你啊！我能做什么帮得上你的忙吗？要不然这样吧，你假意绑架我，你拿把刀架在我的脖子上，你有刀吗？我去给你找一把刀。你等会儿啊！哎，回来，回来，回来，回来！你是不是传奇画本看多了你？你我还不想这么早被火神挫骨扬灰呢。你不是说他们要抓你吗？我有什么办法？还不算无药可救吗？若早有这等觉悟，哪会落得这般天地？大家是不是有什么误会啊？呃，我是说，如果大家有误会的话，其实可以坐下来好好聊一聊嘛，误会解开了就好了嘛。<笑>过来。我不过去，你把他放了我才能过去。你去吧，本仙还用不到你这个小葡萄来保护你。
。方才我见你水系术法修为尚可，不知遇见你们水系大宗师夜神殿下能打过几成？我们夜神只修水系，打不过的话，不妨加点火灵调剂一番。想不到你还有同党人，容我换身衣服。天地面前，自有分说。看紧他，小心他自强。属下明白。快走寿宴上既然引起了天后的注意，索性就打他们个措手不及，同到天地那里。这是鸟族的兵力部署，我去一秒钟与隐雀长老下棋时留意搜集的，替我转交给恩主。哼，要交你自己交，拿着。莫回头，今日的事你休要再管。先生不要冲动，有什么事情我们都可以从长计议。快走！那答应我，三月初我们洞庭湖再议。好。神涅槃当日，打伤夜神，以兵灵偷袭火神，可是你所为？小仙有罪，今特来自首，谋害火神，冲撞夜神，一切罪行，供认不讳。你可知，谋害天地之子，是何等之罪？天后娘娘驾到。火神与夜神已将黑衣人缉拿归案。好啊，你们接着审。本座也想看看，到底是谁这么大的胆子，竟敢谋害我们天地的嫡嗣？可有人证和物证啊？启禀父帝，火神涅槃当夜，儿臣曾与黑衣人交过手，不慎被灵火珠所伤。今日蜀仙又作夜行装扮，夜闯玄机宫。我们在蜀仙身上搜到了证物。这灵火珠从何而来？故人相赠。故人。灵火珠乃天界至宝，你仙阶低微，到底是何人？夜神和火神与你有何仇怨？你要下此毒手。并无仇怨
，但是出于义愤。义愤？我且问你，蛇仙严佑可是你的同党？他素来轻浮无状，寿宴上他掳走锦觅仙子，坏过大事，我怎屑与他为伍？大事？你有什么大事可图啊？到底是谁命你？谋害火神，又是谁指使你扰乱本座的寿宴？是水神，还是夜神？父帝，母神此言，先入为主，未免有失偏颇。父帝，母神关心则乱，一时激愤，还望父帝见谅。天后，注意你的言辞。天后。莫要诱使小仙攀咬他人，铲除异己。此事全系我一人所为。好一个敢做敢当的属仙！那我且看看你担得起担不起了。呈上来。果然是天后。启禀天后。属下已搜寻各处，蛇仙生性狡诈，行踪诡秘，尚未寻其下落。刚才去蛇仙府拿人，他并不在府中，但是搜到了他跟各路仙家往来的密函，请天后过目。你速速将蜀仙给我秘密提来。是。这就是蜀仙与众仙来往的书信，陛下且看看，到底平常他与谁走得最近？妖君半月后，与洞庭湖对弈。水神，下一局棋而已，为何千里迢迢跑到人间？这里面肯定有阴谋。传水神，是。水神与你有何阴谋？洞庭湖里到底藏着什么秘密？我与水神乃多年棋友，只不过相约湖上泛舟对弈，消磨时光罢了。在你府中搜出了玄机回文锦，你作何解释？渔船尺素，鸿雁传情，天后管得宽了。就凭你这副尊容，怕是用邪魔妖术？与水神私相授受吧。各花入各眼，我甲子府怎会有水神私物？障眼法，难不成收在他洛香府，亦或是玄机宫这是灭日冰灵的炼化之法，此乃极端阴损毒辣的水系禁术。有人蓄谋已久，要置我们凤儿于死地，望陛下彻查到底。宁可杀错，也不能错漏。水神先上刀。先拜见天地天后。方才听说偷袭火神的黑衣人，现已缉拿归案。没错，现在正在核查定谳。水神，不妨一道来听听。火神与夜神，既然与你无怨无仇，为何要行此背逆？这禁术，到底是何人授意？背后是何人指使？灭日冰灵的秘籍和灵火珠。确实出自陛下的臣籍，陛下不妨细细回忆。这两件灵宝，曾经赠与谁人？方才小仙已言明，此事无人指使，乃我一人所为，全然出于义愤。怪就怪，火神，乃天后所出。断级鼠辈，岂敢在此放肆！今日。我便放肆一回，将你的罪业
，昭彰于天下。涂瑶，自你登上天后之位，便挟势弄权，大兴鸟族